Je lag naar je zin, ik het voorraad, voor, voorraad, waar tasie is zo. Dit is maar waar naar ons kyk, eerstens, en dat ek net ga van hierdie net bykie dinner maak. So onthou, voorraad weer eens een baie belangrike bate vir enige bezigheid, en ek sê altyd bate, is een plus min, dit word meer aan die debitkant, en minder aan die kredietkant. So, onthou dit maar net, nee, wat daar sê. En dan, wat ek gesê het voorheen is stelsels versus wat daar sê methode. So, stelsels weer eens, um, dit is waarna ons kyk hoe, hoe teken ons die voorraad aan in die bezigheid? Teken ons dit aan elke keer as ons koop in, in, in die baterekening? Of teken ons dit aan as een uitgave in die aankooperekening? Waar gaan ons met die handelsvoorraad? Um, een baie belangrike um, ding wat ek kan sê van stelsels is, Een is dier, een is goedkoop, ons gaan nou daarna kyk, want die vraag dit betekker, ek het bykie extra inlichting wat jylle kan neerskryf, asjeblief, as jylle sien, dit is nie op jylle resource pack nie, skryf het neer, want dit is vraag wat rare gevraag word in die record examen en eind examen. So ek het bykie meer lijf gesit aan, aan wat jylle gekryd in die resource pack. So wat ek gesê het weer eens, die herlopende en periode, periodieke stelsels word gebruik, Maar verder as dit in God 12 het ons gekyk, hoe waardeer ons ons voorraad aan die einde van die tijdwerk? Gebruik ons eerste in en eerste uit? Gebruik ons geweegde gemiddelde? Of gebruik ons specifieke identificatie? So dit is die, twee, uh, dit is die drie wat ons gaan op werk. Nee, dit is rarig jou graad 12 werk, so ons gaan rarig focus op die graad 12 werk. Nou as ons bykie verder gaan, die verskil tussen deurlopend en periodieke voorraadstelsel. So, jylle het ook by jylle, dit is op die bladseie van jylle, as jylle sê, dit is te klein, dit is te groot, um, as het lief sê vir my, dan kan ek, um, ek hier dit in large vir jylle, dan kan jylle makkelijker sien, maar ek gaan het stadig vir jylle deurlees. Die verskil tussen die deurlopende voorraadstelsel en die periodieke stelsel is belangrijk, want ek kan vir vir vier punte vraag, wat is die verskil? Nou, die grootste verskil vir my persoonlijk is, koste van verkope, en daar komt ek hier so het vir julle highlight, koste van verkope, word bereken wanneer die verkope plaas, en elke keer wanneer ons verkoop, dan teken ons het aan. En al ons groot supermarkte met scanners, doen dit, dit is eindelijk toch waarom die, um, die systeem daar wat loop, die die Die, die scanning equipment, die rekenaarstelsels, die mense achter in die, in die warehouse miskien waar hulle die, die, die handelsvoorraad ontvang, dit word alles daar reeds um, ontvang en aangeteken in die stelsel in, die kostpryse word ingesit, die verkoopspryse word bereken en ingesit, en sodra jy by die teller kom en dit word gescan, dan word die um, stelsel opdateer en dit word die heel bit opdateer sodra iets gekoop word, sodra iets verkoop word. So koste van verkoop is die groot um, verskil tussen die twee. Koste van verkoop gaan altyd aangeteken word die, um, en dan, as hulle nie vraag wat die verskil nie, sal ek sê, hulle gaan vir jou vraag wat die voordeel en wat die nadeel. Nou, die voordeel van die deurlopende voorraadstelsel is, het is baie makkelijk om voorraadverliese vast te stel. Um, so dit is rarig makkelijk. Ons het 50 bar ones verkoop, maar ons moet 20 bar ones oor hee, maar ons het nou net 10 oor. Um, waar is die ander 10? So ons gaan kan makkelijk sien, as daar gesteel is, of as daar enige iets weg is. So as ons bykie voor um, kyk na een nadeel, dit is nogal een duurstelsel. Denk net, al die rekenaars, die mense wat um, training moet kry op die rekenaars. Dit is alles rarig maar een bykie een nadeel, want nie allemaal kan het ook bekostig nie. So die nadeel aan die voorraadstelsel is nogal is intens, is bykie moeilik om te besteer, want jy het mense nodig um, um, wat, die, wat die stelsel kan beheer en beskerm en, en sovoort. So dit is maar die voordeel en die nadeel en dan die groot verskil is dan, soos wat ek sê, die koste van verkoop wat die heel tyd bereken word, so draag verkoop. Nou die periodieke voorraadstelsel, koste van bekoopen word eerst in die einde van een jaar, of einde van een week, of einde van een tijdperk, tijdperk, periodiek, nee, um, 
Bergiek. En in aankoop is al ek sê, word as een uitgave gesien. So ons werk nie meer met de handelsvoorraad rekening nie. Ons gaan de handelsvoorraad rekening aan die begin en aan die einde van het tijdperk, wanneer het debate is vir die bezigheid. Maar deurlopend gebruik ons uitgave rekeninge waar vraggeld, um, jou douane en accijnsbelasting, al die uitgaves gaan helemaal apart aangeteken word en het word gesien as uitgaves. Nou, een voordeel vir, vir die periodiek is, dit is lekker goedkoop. Dit is een goedkoop methode om te gebruik. En nog iemand kan het gebruik, jy koop goed aan, jy verkoop, verkoop het voorkelijk meer as wat het aangekoop het. Um, en dan een nadeel is, dit is moeilijk om te sien of dat voorraad gesteel of vermoors word. So, hoekom sê ek vermoors? Uh, Besighede is dus klein bakkerijen gebruik al keer die uh, periodieke voorraadstelsel. Want as ek brood gaan bak, gaan ek bykie meel op die, die kanters gooi, daar gaan altijd een bykie van die brood nie verkoop nie, wat ek daar vir my um, werkers gaan gee, of wat ek vir uh, uh, um, organisatie gaan gee, wat ek kan verspreie onder, onder um, die mense wat um, in nood is. So, daai is dan nie rarig, dit, dit maak steeds deel aan die uitgave, maar ons kan sien daar is verliese, maar ons gaan dit nie altijd kan vaststel aan die einde van die tijdperk nie. So, ek sal sê, hierdie kan makkelijk een vier punte, seis punte in jou eindexamen en rekordexamen wees. As ons aangaan, nou gaan ons kyk na jou, denk ek het enekie geskip, ek het die verskille, ek het daar dus gedoen, nou gaan ons kyk na die waardasie methodes, na die waardasie methodes, soos ek gesê, daar is drie, eerste in en eerste uit, en het, dit is gebaseer op het voorraad dat eerste aangekoop is, moet eerste verkoop word, nou, um, baie van ons sal denk, oh, dit is net groente, vruchte, vlees, uh, kossoorte, wat ook al eerste in die bezigheid inkom, moet eerste uit, want anders gaan het vrot word, het gaan slag raak, het gaan, dit ek spaar die duits, nee, so, ons moet ons sla raak van die goed, wat ons heel eerste koop. Nou, ek gaan sê, mens kan dit altyd verder vat, oh, ek rekenaars, tv's, Mens dink aan een cellfoon, um, jy sien altyd um, groot uitverkoopings en, en specials op sekere cellfoon modelle wanneer die nieuwe een amper uitkom, want besighede wil graag ontsla raak van die ouwe model, want as hulle met te veel van die ouwe model gaan sit, dan gaan hulle dit heel moeilijk ook nie vir hem verkoop nie. Ek hou ook van fashion items, soos kleren, um, Dalk in die winter is hierdie kleer een groot moedig hier, maar volgende jaar mag het dalk nie wees nie, en as die, die kleerwinkels nie daar kleer het nou verkoop hier, dan gaan hulle heel moendlik met daar kleer lang sit, en ek sal ook sê, denk net so daaran, ek het baie baiekies hierdie winter oor, as ek het nie nou verkoop nie, waar gaan ek met dit, nou moet ek extra stoorgeld betaal, ek moet seker maak, dit word mooi, verberg, ek het versekering op dit, um, dit word nie versbeskadig of verniel nie, um, en sovoor. So, daar is baie kostes daaran, as ek nie die voorraad nou verkoop nie, en eerst heel moendlik, volgende jaar moendlik aan verkoop. So, eerste in, eerste uit, um, ietsie waar baie belangrik hier is, onthou, um, slotvoorraad gaan die voorraad wees, wat jy laaste aangekoop word je laaste nee. um, ook, ek hou daarvan om het nou al te sê, en jy gaan dit baie hoor vandag, ek gaan dit nogal baie, baie herhaal, is, as jy voorraad aankoop, onthou enige vraggeld, enige doan en accijnsbelasting, al die bedra moet bijgetel word, as jy voorraad aankoop, dit maak die product dieder aan die einde van die dag, en die geld moet in afval verhaal word, Kom ek kyk ga gauw of daar enige vraag is, voordat ek te methoed is, hoe ons voorraad waardeer um, behandel, ga gauw gewegtig gemiddeld, en as julle wil uh, een noodtijkje maak gewegtig gemiddeld, kan enige iets van 7 tot 9 gevraag wees, en enige rekord examen of eind examen, waar ek vir jou gaan vraag, um, bereken die slot voorraad, en ons gaan nou kyk na lekker recept, Ek hou van een recept. Een recept beteken, wat moet ek eerst doen, wat moet ek tweede doen, wat moet ek derde doen, wat sy bestandelig werk in die vierde, uh, in die vierde um, stapie in. Net om seker te maak, julle weet precies waar toe ons beweeg. En julle gaan sien, um, as julle die eerste stap ken, van elke, elke methode, dan is al die ander stappe die selfde. 
So, die belangrijke ding vir julle is net om by die eerste hekkie oor te kom is, hoe bereken ons die slot voorraad? Nou, geweegde gemiddeld gebruik ons wanneer ons groot volume is van identische kleine items het. En julle gaan sien, um, baie besighede um, in julle vraag hulle gaan al to, to, van twee verskillende um, waardasie methodes gebruik maak. Vir een waardasie methode soos eerste en eerste uit gaan kyk na die duurder items of items wat ons nie so baie van het nie. Um, items wat ook a serial number het of a, a licensie nummer of enig iets soos dit, um, waar die gedeegde gemiddeld um, al die klein en die, die goedkoper items, of ook die items wat nie raarig uit, uit fashion kan gaan nie, of wat kan uitraak nie, kan ons die gewegde middel gebruik. Nou, een goeie voorbeeld is, ek hou van die golfballe, baie klein, ons het ook uh, um, uh, golfkoos is so, en ons gaan nou raarig lekker golf winkel daar opstel, en um, wat gaan ons verkoop, golfballe en clubs, en daar golfstokke, stier, Ons gaan nie elke dag een verkoop nie, ons gaan nie elke dag een verkoop aan een van ons um, uh, members nie, maar die golfballe gaan nog al vannig beweeg, en ons gaan daak nie eers weet wat ons eerste en tweede aangekoop nie, ons gaan baie goedkoop reed hem nie. En daai bal gaan daar in daai dam in, en daai gaan daar nie. In die bosse in, word nooit weer gekry nie, so daarvan gaan ons meer verkoop, maar ons gee ook nie om nie, want dan gaan nie rarig uit. Um, ek denk die, die, die bestanddele en die concept van die golfbal blij my nog meer die selfde in my oor. So, as ons bykie verder gaan, die gemiddelde kostprys van die voorraad moet altyd bereken word, en as julle wil, ek hou daarvan om altyd te sê, die randbedra, gaan altyd boe wees, nee, randbedra altyd boe, en dan die, die eenhede, gaan ons altyd onder aan my, um, so met jy sit, nee. So, die randbedrag en alles insluit van jou um, begintvoorraad, plus jou aankope, en dan gaan ons bykie verder, ek gaan net een bykie skyf jy so, aankope vir die jaar, en jy gaan sien, betek jy, wat die aankope vir jou gegee, jy moet nie, ek gaan julle sê, voorraad is vir my so lekker, as jy net die, 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 die grondbeginsels goed ken, um, dan sit letterlijk, ek sê vir my klas altyd, is cut and paste, cut and paste, cut and paste, is nou nie reken daar nie, jylle gaan moet skryf, maar jy cut van jou, antwo- uh, van jou vraagstel af, jy paste dit in jou antwoordboek aan, jy cut die so, jy paste daar so, en dan krij jy lekker punt in, he. Um, jy moet altyd soveel moendlik, en so ver moendlik jou berekeninge bewys, en dit is waar, waar, waar nou ons nou werk, is jou, jou berekeninge, hoe bereken ons die gemiddelde prijs wat ons betaal het vir een product? Nou, as mys logisch na omtrend denk, ek het opening voorraad, um, die randwaarde gehad, ek het aankope die randwaarde gehad, ek het ook vraggeld um, aan randwaarde gehad, dat ek bijgetel het. Ek moet altyd onthou, as ek iets teruggesteer het, en dit sluit altyd die vraggeld prijsie uit, want daar ek het vraggeld betaal, ek het het nou teruggesteer, maar ek kan nog steeds die vraggeld terugkry nie, so daai um, terugsending. Um, in raand waar ek net afkort, terugsending moet ook in berekening gebring word. As daar belasting is, tel jy dit by, maar die randwaarde van die belasting. En dan wat jy moet onthou is, ons gaan kyk na hoeveel items ons um, aan die begin gehad het, plus items gekoop, en dan minus die terugstuur. En dan gaan jy jou gemiddelde prijs kry, en dan moet jy altyd het maal met jou slot eenhede. En dit lyk na een baie moeilike en een baie kom ons sê, geluiwige uh, vergelijking, maar dit is rarig, rarig, iets wat jy kan leer om een vinnige 8 tot 9 punte te kry, 7 tot 9 punte te kry, want dit is rarig, nie moeilike ene, as jy nie die concept is verstaan van een randwaardesboe, um, die eenhede onder, kry die gemiddelde prijs wat ons betaal het per item, maal met die slot eenhede, dan gaan jy rarig, 
een paar punten kan krijgen. Al doe je niet kat en paist, ga je het minst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uit 9 kan krijgen als het een 9 punt vraag is. En 7 uit 9 is amper wat 80%. Dus so, jullie kunnen het doen, eigenlijk jullie kunnen het doen. Um, dit gaan ons nou vat naar onze specifieke identificatie methode doen. Nee. Specifieke identificatie, ik hoop jullie het genoeg tijd gehad om dat neer te schrijven. Specifieke identificatie moet jullie op spring als jullie in die record en die eindexamen krijgen. Want het is raar dat die makkelijkste energie van al drie methodes om je voorraad te waarderen. Ik zal altijd net sê, zet je logische wiki op. Als je logisch denkt, is zo. En dat is wel makkelijk. Ons gebruik klein volumes gewoonlijk hier, waar kosten van elke item makkelijk geïdentificeerd wordt. Ik zeg gewoonlijk, dit is. Um, een karhandelaar. Elke kar heet een nummer. En ons weet, een karhandelaar zit niet 10.000 kar op hulle, op hulle vloer. De meeste karhandelaar zit al 40, misschien 50. Dus het is baie makkelijk om te zeggen, ik heb hier 50 kar. Dit is wat ik ek voor betaal het vir elkeen, en dit is wat ik hoop om te verkoop um, voor. So ek het um, baie, baie min voorraad hier. Um, en het is baie makkelijk om te bepaal of daar iets weg is, en wat ik verkoop het, en um, enzovoort. So, denk dit altijd logisch hier aan. As ek, kom ons sê, 10 BMW X enig, of F, kom ons sê, is al X, X3, kom ons met X3, BMW X3 schaar, nee, 10 van hulle, en ek het 5 verkoop. Hoeveel gaan oorwees? 5. En dit is een tip wat julle kan gebruik met alle wat daar sê methodes. Kijk altijd eerst naar die hele eenhede. Als je kan focussen op die eenhede en bepaal wat, wat het ek om te verkoop en wat het ek verkoop. Als ik dit het, dit verkoop het, dan het ek ons dit oor. Nee, so altijd kijk naar die eenhede. Um, ek sal ook sê, cellfone is nogal een nice enige wat jullie kan gebruik. Um, ook elke net een serial number, daar is een code connect to allemaal van hulle. En um, ja, so... Laatste stukje voorwaarden is realistisch, want het wordt op je heilige prijs van elke item gebaseerd. Elke item het, is ons wat ons betaal het voor die item. Dit. So, daar is nie gemiddelde prijs en nie, niks van daar is ook nie. Daar ene keer in ons ook gebruik, laat ek net graag af julle wees, hierdie, um, hierdie punt kan ons ook altijd gebruik met eerste en eerste uit. Want ook die laatste goed dat ons aangekoop het, is ons nog in die bezigheid. Die laatste goed dat ons aangekoop is, is wat ons nou betaal, die heilige prijzen vir hierdie items. Nou, ook wat jullie moet ken, is hierdie recept. En hierdie recept is heel moeilijk die belangrijkste. Ons nou nog genoem van hierdie recept. En ik hoop, jullie kan dit neerschrijf, want dit is eindelijk jou voorraad in graad 12, as ons het in vraag stel 2 vraag. Dit is omtrent 70% van die vraag. Als jullie hier een recepie ken, dan gaan jullie fijn wees. Jullie kan eerstens die slotvoorraad van al drie methodes uitwerk. Nou, als jullie dit kan doen, he, en dan gaan we nou een beetje verder vat weer. Als jullie dit kan doen, dan gaan jullie die kosten van verkoop kan uitwerk, en die bruto winst kan uitwerk, en die winst op winsopslag behaal uitwerk vir allemaal van hulle. Die enigste verskil van al die waardasie methodes is hier so, by die sloot voorraad. Um, dit is die enigste manier. En een tip, as jy dit nie kan doen nie, try dit doen, want as jy nie nummer 1 kan doen nie, kan jy nie nummer 2 doen nie, en kan jy nie nummer 3 doen nie, en kan dan jy nie nummer 4 doen nie, en dan los jy al 4 vraag uit. Ek sal sê, raai dan net een bedrag tenminste. Sê, sê, sê net iets jy sal tenminste by nummer 1, as jy dit nie kan doen, en hoopelijk na vandag gaan jy dit allemaal kan doen, maar onthou net, jou slotvoorraad gaan in jou koste van verkope gebruik word. Net so gaan jou koste van verkope bedrag in bruto wins gebruik word. En net so gaan al twee bedrag jou koste van verkope en jou bruto wins in jou winsopslag gebruik word. So die ding is net, yes, is dit in die mondlik dat jy net een kleine bykie stadiger kan praat? So as mense net weer gaan kyk na jou slotvoorraad, nee, ons nou, ons het, ons het die drie methodes, nee, jou slotvoorraad. Um, vir jou eerste in en eerste uit, jou geweegde gemiddeld, en jou specifieke identificatie. So, dit is waar die verschil in al die methodes gaan voorkom, is met jou eerste vraag heel moeilijk. En omdat dit is die recept wat ons gaan moet volg, jou slotvoorraad. Nee, slotvoorraad gaan moet bepaal word door wat sy wattasie methode jy gebruik. Nou, as jy verder in die recept afgaan, 
wat ook al jy bij nummer 1 gaan uitpak vir jou slotvoorraad, gaan jy gebruik in jou vraag 2, jou koste van verkoop, en dan onthou in jou koste van verkoop, wat ook al jy daar uitpak, gaan jy gebruik in jou brute wins, en wat ook al in jou brute wins gebruik, uh, uitpak, gaan jy, uh, gaan jy gebruik in jou wins opslag. Nou jou slotvoorraad gaan ons bykie later na kyk, maar ek wil gaf af julle net die koste van verkoop, hoe werk mens? koste van verkoop uit, maak die saak wat sy methode ons gebruik nie. Ons gaan nou daarna kyk, dit is ook op julle blad sy. Um, hoe werk ons die brute wens uit? Ek hoop julle gaan dit vir my kan sê, want dit is net soos in jou inkomste staat, hoe werk ons brute wens uit? Ek weet nie of daar school is, daar moet ek vraag of daar school is wat vir my wil tik en sê, hoe werk mens brute wens? Ek gaan nou meer te vannacht nie, met hy keer haard op ek soos die trein, ek is baie jammer, kom ons kyk, Hoe, bet, hoe, bet, hoe bereken ons die slot voorraad? Nou, eerste in, eerste uit. Werk altyd van onderaf. Onthou, die laaste goed wat ons gekoop word, die laaste goed wat ons gekoop het, sorry, uh, moet oorblij, nee, want dit is laaste in die bezigheid in. So, eerste in, wat het ons eerste verkoop? Dus jou begin voorraad, nee, ons verkoop dit eerste, en dan alles wat ons aan die begin gekoop het, nee, moet ons eerste verkoop, en dan wat oor is in die einde is, wat jy laatste gekoop het, maar kyk net, as ons iets teruggesteer het, jy moet altyd daarna kyk, maar, hoe ek het altyd sê is, skryf neer, ek sal altyd sê, as ek vir jou sê, dat is 100 items oor, gaan skryf dit op jou antwoordboek so, en trek een lijnkie onder het, en sê, daar moet 100 items oor wees, want dit is wat my vraag sê, nee, daar is 100 items oor. Dan beweeg ons van onderaf op, en sê, ok, laaste het ons net 70 items aangekoop, so ons het 70 uit die 100, want dit is wat ons laaste aangekoop het. So dit beteken ons nog evers 30 eenhede hee, waar gaan soek ons dit, by die volgende lijnkie, so ons skuif ene keer op, en sê, ok, as ons 100 items moet oor hee, en as weer, as jy logische hoed op het, ons het 100 items oor, as ons 70 laaste aangekoop het, hoeveel moes ons dan aangekoop het die vorige keer? Daar moet ek nog een vraag vraag, kom ons kyk of iemand iets so wil vir ons sê, en hier so, dit is hoe ek dit dan gaan sê, en dan gaan mense net gaan sê, ok, so dit is dan 770, en daar gaan dan wees 10 mal 30, en dit gaan wees 300, en dan gaan ons by mekaar dan net sê, ok, so dan gaan ons 1070 by voorbeeld, as slot voorraad. So, hoe net gaan gaan hier die bykie groter maak, dan kan ek tenminste mooi sien, as daar vraag is inkom, So, die volgende ene kie, en ons gaan amper een breek vat, ek is nog net twee minuut, twee, twee, twee minuut, en dan gaan ons een breekje vat, want ek het hier reeds vir julle aangegee, en dus ook om dus weer daar, begin voorraad, plus jou aankope, plus jou vrachtgeld, plus jou terugsending, en die belangrijkste wat jy moet onthou, is jou randwaarde boe, jou groter getalle boe, nee, gewoonlik jou randwaarde, want ons gaan gewoonlik die, die, die groter bedraad daar hee, en dan jou een jyde hier so, en daar jou begin voorraad, plus aankoop, plus terugsend, ach, minus terugsendings. Um, baie, baie belangrik om hierdie, hierdie um, formule te leer. Ek weet julle kry een formule blad, nee, maar onthou, hoe beter jy die formule scan, dan jy nie die formule blad nodig nie, jy hoef nie eerst te worry om te gaan uitvigur wat sy um, formule hoort by wat sy um, berekening nie, jylle ken het net, ok, so is makkelijker om het te ken, en net te weet, as ek daar iets vergeet, dan kan ek altyd het gaan kyk op die formuleblad, maar die formuleblad is net daar om jylle te help, as jylle iets vergeet het, miskien het jylle vergeet, oh, ek het vergeet van hierdie terugsending, ah, ok, dan kan ek het gaan dubbel, dubbel seker maak op die formuleblad, nee, die formuleblad moet net daar oor wees, om, om net te gaan seker maak, oh, ek het niks vergeet, nee, ek gebruik die rechte, gebruik ek een brutto wens, of net die wens, net om seker te maak, maar as jy die as jy die um, formules goed ken, dan gaan jy een rare goeie punte kry. En die ene keer het ek nou net vir julle gegee, um, weer eens, as julle sikkel met hom, wees altyd die berekeninge, cut and paste, julle gaan nou sien as ons oefeninge doen, cut and paste, cut and paste, cut and paste, julle sit alles daan, julle gaan een redelike paar punte kry, as julle nie die goeie kies van julle vraag sal af, uitsnui, en dan op julle antwoord, antwoordboeke, antwoordboeke plak. Julle laatste ene keer gaan wees um, specifieke indikasie, jou werkwerkplaas van elke item in die voorraad, en dit beteken weer eens as ek 
10 x 3 het, en ek het 5 verkoop en ek sê steel nie, dan ga ek ons nou 5 oor en he. En dit is jou slotvoorraad. As ek um, 2 x 6 het, en ek het 1 verkoop, dan het ek 1 oor, bijvoorbeeld. En wat het ek betaal vir dit? Dit is die prijs wat ek betaal het, en dan krijg jy slotvoorraad. Weer eens, kyk altyd eers na eenhede, vir al drie verskillende vertaasie methodes, Eenhede eerste en dan worry ons oor die prijse en die vrachtgeld en al goed. Skryf ook altyd vir my neer alles wat jy kan. Wat is die eenhede? Wat is die prijs? Wat is die berekening? Tel alles op en wat die berekening? Berekeningen geef vir julle goeie punte op die einde van die dag. Dan hoe om koste van verkoop, brute wens en die gesteelde items te bereken? Nou koste van verkoop, nee. Ek sal vir julle aanraai om altyd die periode dikke voorraad um, formule te gebruik. Um, as jylle weer eens hier een keer gebruik, is het letterlijk cut and paste, cut and paste, cut and paste, cut and paste. En dan wat jylle ook al in vraag 1 bereken het, jylle slotvoorraad, jylle recept, gooi jylle hier in. Nee, wat jylle ook al daar boe in vraag 1 gekryd, gooi jylle hier in. As het 10 rand is, as het 2000 rand is, as het 2 miljoen rand is, Gooi dit net al in, want jullie het al die kringekie punte gesien, he. die kringekie punte lyk so, jylle gaan een punt daarvoor kry. So wat ook aan jullie as jylle eindvoorraad bereken het, gooi dit al in, en dan gaan jy jou koste van verkoope kry. En jullie gaan sien, dit is rarig, baie, baie lekker, um, en makkelijke punte, vinnige punte, as jy die formule scan. Hier is jylle een bruto wens, wat ek nou nou gaan gesê, verkoope minus koste van verkoope, En dan, as jylle jylle eenhede wat, um, wat gesteel is of verloren geraak het, wil uitwerk, kyk na die formule hieronder, dit is rarig altyd, altyd maar altyd, jou eenhede. So jy gaan sien eenhede hier so aan die begin, plus wat jy aangekoop het, minus wat jy verkoop het, en dan minus wat jy aan die einde het en dan gaan het vir jou gee, jou, jou slot voorraad. Nou, ach, jou, jou items wat gesteel is. Um, baie belangrik om het te leer, hulle hou daarvan om het te vraag, so ek sal rarig daarop focus. En dan net voor onze vinnige breekje vat, hier so is nog drie andere berekeningen wat julle moet kan doen, um, onthou jou winsopslag wat ek voor, um, wat ek nou al paar keer gesê het, makkelijk drie tot vier punte, jou verkoop minus koste van verkoop, onthou dit geef vir jou bruto wins, en jou bruto wens is moes nou net bereken, nee, waar ons gesê het jou, jou verkoop en minus koste van verkoop. Um, oor koste van verkoop, weer eens, dit sal een kringiekie wees, dit sal een kringiekie wees, en dan jou antwoord, daar is hy nog een kringiekie, omdat jy um, vraag 3 en vraag 2 sy antwoorde gebruik het. En dis ook wat baie belangrik is, so dat jy kan volg jou recept. Slotvoorraad, koste van verkoop, bruto wens, en dan jou winsopslag, want dat ook al jy boe uitgewerk het, en hier gebruik, sal vir jou punte gee. En dan jou ander tweekies, wat ons gedink het, oe, hier is net vir maatskapie bedoel, nee, dit is nie jou voorraad omzetsnelheid, en jou um, periode daarvoor, um, waarvoor daarvoor uh, voorraad verhande is, gemiddelde voorraad weer eens, hoe werk mens gemiddeld uit, jou gemiddelde voorraad is weer jou begin, plus jou slot, en onthou, dit is twee bedraal, nie, twee mens in die klas van die gemiddeld, klas gemiddeld gee, as ek hier so sê, begin voorraad, plus slot voorraad, moet ek het altyd hier twee deel, om jou gemiddeld te kry, nie, maal met dan nie veel daar in die jaar, en 3, 6, 5, en dan sal jy sien, jy kry jou punte. Laastens, jou ARP beginsels, en interne beheer, wat jy lid van weet, Haar beginsels um, vir voorraad is historische koste en omzichtigheid, historische koste. Is al enig iemand wat wil sê wat historische koste beteken? Graad 10 werk, <laughs> jou 6 art beginsels, jou historische koste, omzichtigheid en dan na die ander veertjes, jou paring, um, bezigheidsentiteit, Ek hoop julle ken al 6 van hulle, maar historische koste, as, nie, as al nie tykers is vir die nie, dan gaan ons maar sê, historische koste is dan weer ons um, die bate wat ons aankoop, teen die kostprys aanteken. Ons gaan dit nie herwaardeer nie, ons gaan nie sê, is minder werk of meer werk nie, as ons 10 rand betaal het vir dit, teken ons dit aan as, 
teen raad. Omzichtigheid, wat is omzichtigheid? Um, ek um, kyk um, na die Nianosvoorraad in een conservatieve manier. Nee, ga het niet um, voor 5 rand aankoop en voor 5000 rand kan verkoop nie. Dit is nie hoe dinge werk nie. Um, en, en ook, um, en soms sê dag, as iets weg is, teken ek het aan. Dit is weg. Ek gaan dit nie kan kry nie. As dit verloore is, is dit verloore. En ek moet dit aanteken. En ek vat nou maar die, die worst case scenario. Nee. Nou, interne beheer, die laatste stukje voordat ek julle so 2 of 3 minuten tijd gaan gee. Interne beheer beteken hoe? Hoe maak ek seker dat daar nie voorraad gesteel word of verloore gaan nie? Um, en as men skyk, um, voorraad kan makkelijk verloren gaan, baie makkelijk, want daar jy kliënte, daar is werkers, um, een paar keer is het moeilijk om nie die uh, chocolade van die um, rak af te vat en te eet, as jy dalk werk met die hele dag nie, um, daar is nie intuitions nie, uh, maar hoe, hoe beheer ek en maak ek seker dat daar nie voorraad wegraak nie, as voorraad wegraak, maak bezig jy die groot verliese, kan toemaak, werksgeleendhede gaan daar onder, en ja, dan is net een ripple effect, nee, ek is ongelukkige ekonomie onderwijzer ook, as die bezigheid toemaak, is al mens wat werk verloor, die groothandelaar um, gaan minder goedere maak, want als minder mense wat het kan koop, en dit is net so'n groot downward spiral, waar um, hoe meer goed um, toemaak, en hoe minder bezighede wins maak, hoe minder werk is daar, en hoe minder um, het mense geld in hulle sakke om weer goeie te gaan koop. So, verdeling van plichte baie belangrijk, ek gaan nie een persoon hee wat die goed bestel, en dit dan aanteken, en dat uh, by die uh, betaal, die een persoon kan nie alles doen, die een persoon kan nie seker maak dat die selfde goed afgelever word, en getel word, en en en, so ons moet bykie meer mense as net een persoon nodig in die proces, nee. Verdeling van plichte, as jy net gaan sê, verdeling van plichte, gaan jy nie een punt kry nie, nie. Jy moet dit bykie verduidelik. Jy moet sê wat jy bedoel by verdeling van plichte. Net so dokumentatie, wat beteken dit dokumentatie, wat beteken dokumentatie? Jy kan nie net sê dokumentatie nie. Jy moet sê, om dokumente te analyseer, die producte te verifieer wat afgelever is, met die dokument, die dokument al te bere, dat as ek het wil terugsteer, wil ek jy goed kan terugsteer en sê, jy so, ek het het by jou gekoop, Ek hou nie van het die slechte kwaliteit. Nee, ons moet bykie verduidelik. En dan goedkering. Wie mag, wie mag goedkoop? Mag allemaal in die wezigheid het goedkoop? Of moet ons sê, jy en die baas, jylle mag weekies koop. Yes, selfde slaat. Dit is hier so onder. Um, so ek kyk na goedkering. Of machtiging dier die senior um, ambtenare. En dan fysische maatreels. Fysische maatreels en, en, en een tip hier so graad 12 Jylle mag nie die heel tyd sê CCTV en een veiligheidswag by die haak en by die deur en jylle moet jylle pakkie stoor en uh, plekkie by die ingang nie. Um, Sekuriteitskameras is een voorbeeld. Jy kan nie alles gebruik nie. Ja, so slide 11 en 23. So ek wil nou vir jylle sê, jylle het so 2 tot 3 minuute blaaskans. Um, ek wil nie te Verder gaan nie, want ek weet, dat jy koud vandag, miskien wil jy gaan gaan opstaan, miskien wil jy gaan gaan bykie asemskep, ek wil nie, jy moet loop nie, ek wil nie, jy moet al opstaan en weer sit, en as jy nie wil opstaan en sit, jy kan jy altyd begin kyk na jy eerste vraag, vraag 1.1, wat ek nou hier so vir jy weis, vraag 1.1 in jy boek, um, maar ek gaan vir julle net so 2 tot 3 minuten gee, en dan as julle so 2 tot 3 minuten daarna, so ek gaan vir julle sê, ek wil hierdie 3 vraagjies gaan gauw merk binnen die volgende 4 minuten as het recht is met julle.
as jy die enige vraag het, baie welkom met nou te vraag direct, of hulle wil antwoord nie, maar ek sal dit ook met activiteit 2 doen, so kom ons kyk gaan gaan hier so jylle, um, jylle eerste paar vraag is hier, kies die correcte woorde uit die, uit die pittes en hakkies gegeven word, skryf slechts die woorde langs die vraag nummer in die antwoordboek. Nou, ek gaan het nou nie oor gaan in my antwoordboek nie, en ek moet ek nie aanbeweeg, maar as jy gaan kyk, hier is soos een staat, en ek sê, die vraag word normaalweg soos een driegang maaltijd voorbereid, nie. hier is nou die stater, en die stater, jy is altyd honger, nie, as, as jy nou nog nie een stater gekryf nie, hier moet jy rarig, jy eer die hele stater op, en jy kry al drie punte, of jy kry al vier of vijf, al vijf punte, elke vraag is min of meer so opgestel, waar daar lekker makkelijke vraag is in die begin is, as jy jou, jou term, terms goed ken, en jou, jou content, kom ons sê, jou theory, nee, die, 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 ek weet my reken is haar theory, um, dan gaan jy rarig lekker begin, en dan al reeds denk, oh, ek het klaar drie punte hier so, nou, as jy dit sien, ek het gesê, so, vier punte, kan daar bykie meer, kan daar bykie minder wees, maar so 35, 4, 45 miskien, so kom ons kyk, goedere aangekoop word in die deurlopende voorraadstelsel as a, en ek het dit heel aan die begin van die les gesê, as a bate gesê, nee, um, die onderneming boekstaf goedere, as ons die deurlopende voorraadstelsel gebruik, a bate, periodiek, periodiek gaan die uitgave wees, waar ons dit as aankope, aanteken, nie. So periodiek is aankope, aankope is een uitgave. Handelsvoorraad, deurlopend, wanneer ons deurlopend altyd, deurlopend van die jaar, elke dag, elke keer wanneer ons iets verkoop, dan syt ons al koste van verkope, nie. As ons verder gaan, dan sê hulle nou die specifieke identificatie op die geweerd gemiddeld. So dit is waar mens um, die methode sê, nee, so methode is. Um, voor Voorraad waar daasie methode is die geskikste vir unieke producte met hoë waarde. Want daar geweegde gemiddeld is nie vir die goedkoop goeikies, die klein goeikies, die baie, nee. Nou hier kyk ons na unieke producte met hoë waarde, so definitief die specifieke identificatie methode, nee. En as julle kan sien, daar gaan sla een, twee punte, nee. Koste van verkoop word gewoonlik aan die einde van die financiële jaar as ach, um, in die watse voorraad stelsel, onthoud die is hier eens, eh, stelsels, wat is stelsel? Ek gaan definitief julle sê, is die periodieke, want aan die einde van een jaar gaan ons het eerst bereken, nee, so einde van die jaar beteken, ons het nou 3 uit 3. Nou, ek gaan een bykie aangaan, en ek wil hee, julle moet mooi concentreer, en as julle weer gaan kyk na my recept, my recept weer eens, ek hou van die recept, nee, kom ons gebruik al bykie blauw, ehm, um, as ons gaan kyk na die recept, die, as ons die waarde, wat moet ons eerst doen, die waarde van die slotvoorraad, nee, so slotvoorraad nummer 1, dan wat doen ons na dit, ons moet koste van verkope doen, nee, wat doen ons na dit, die bruto wins, en betekje is daar uh, nummer 4, nee, nummer 4 is jou winsopslag, maar ons het dit nou nie, so dit is die 3, nou as jy gaan kyk, 6 en 8, dit is 14 punte, so jylle moet rarig een paar goeikies van my skryf hee, as jylle al die punte wil hee. Nou, kom ons gaan kyk eerste hoe om slot voorraad volgens die eerste in, eerste uit methode te bereken. Ek gaan nou nie alles lees nie, nee, hulle sê, jy word voorzien van inlichting met betrekking tot monkie handelaars, die onderneming verkoop een soort plastic tafel, Maar belangrijk, hulle financiële, financiële jaar eindig op 31 december. Die onderneming gebruik die eerste en eerste uitmethode om hulle voorraad te waardeer. Hulle gebruik die periodieke voorraad stelsel. Nou ek sê altyd, hierdie stelsel kie hier so wat hulle sê, mm, maak nie altyd saakie, nee. Hulle sê dit vir jou, omdat hulle eindelijk wil hee, jy moet die periodieke voorraad stelsel gebruik, want ons wil dit gebruik om die koste te verkoop en in met daai lekker formule uit te werk. Begin voorraad, plus aankope, minus terugsendings, plus vrachtgeld, plus doane, nee, daar nou het ons nou gekyk, minus slot voorraad. Kom ons gaan kyk na die inlichting. So hier is ons jou voorraad, so kom ons kyk of dit alles mooi, ek gaan nou nie eens kyk na die verkoop en nie, want ons is nou bezig met wat? Ons is bezig om te kyk na die inlichting. Nou, vir my baie belangrik vir inlichting is, maak sin 
uit die inlichting. Lees die inlichting dier en, en vraag jou self soos jy dier dit lees, wat geel het my, wat is hierdie, wat is hierdie, wat beteken hierdie, so dat, maar dit is alles, as mens jouself in jou eie bezigheid sit, en jy verkoop hierdie tafels, dat jy kan sin maak uit wat die aangaan. So as ons gaan kyk, 1 januari is die begin van die jaar, en ons het 540 eenhede gehad, en as ons nou gaan kyk en sê 540 eenhede, en dit is die prijs per eenheid, as ons daar twee bedraal met mekaar maal, gaan ons moes nou kry 1,8989,000. Dan sê ek vir jou, aan die einde van die jaar wat december is, het ons 440 eenhede oor. Nou 440 eenhede is ons aan die einde, en dit is weer eens eenhede. Hier is ons vraagtekens, wat ons aan die van weet nie, ons kan dit nou beraam nie, want ons moet dit eindelijk nou uitwerk, nee, want dit is eindelijk wat hulle vir jou vraag is, wat is hier die vraagtekenkie? Nee, die vraagteken is jou slot voorraad, en dit is jou vraag wat hulle nou net gevraagd. So waar begin ons weer eens? Ons begin by 440, nee, en ek gaan het somme hier langs aan die vraag 1, 440, en ek moet ons sê 440 eenhede, ons gaan een lijnkie trek. Nou, as ons gaan kyk na wat ons aangekoop het vir die jaar, net om seker te maak, ons het aangekoop in maart, in juni, september en november. As jylle gaan kyk, getal eenhede, ons het ons al hierdie eenhede aangeteken tot daar, en as het opgetel word, sien jylle, dan kry ons die totale hieronder, hier soos al die totale, en dit is wat ons totaal betaal het, en toe was al vraaggeld, met van die eenhede, nee, daar is vraaggeld reeds gegee, en as ons dit nou by mekaar tel, en ek wil nou so gaf geveel het baies, en dis ook om ek hou daarvan, jylle het tyd die is daarmee na te kyk, is as ek sê 203.500 plus 13.750, as ek die twee bedraal by mekaar tel, wat gaan ek kry? Die totaal aan die kant. Nee, as jy gaan kyk, dit is wat jy gaan kry. As ek vraag geld 25 rand, hoe het jy die 12,5 gekry? Hoe het jy die 12,5 gekry? Hulle het gesê 500 eenhede, nee, 500 eenhede, maal met 25, en toet ek nou die 12,5 gekry, nee, en toet ek die 12,5 gepakt wat hier so is, en ek het die 175 gevat wat hier so is, en ek het dit by mekaar getel, en toet ek dit gekry, nee, net om seker te maak, hoe het ek hierdie bedrag gekry? So as jylle mooi gaan kyk nou, is totale aankoop by hier so, dat ek het net weer mooi doen, daar kom ek net so my hierdie, hierdie bedrag hier so, as ek dit aan mekaar tel met jou vracht geld, nee, daar sy, daar gaan ek moes my totale koste skryn, as jylle wil gaan gaan kyk op jylle sakrekenaars, as ek sê 840.500 plus 58.100, daar gaan ek op ons skryn, en is maklik, jy het nie as jy sakrekenaar nodig nie, 100 en 500 is 600, nee, dan ga ek sê 8 en 0 is 8, en dan ga ek sê, 5 en 4 is 9, en dit is nie 100 daar nie, dit is net 58, en daar is 8, sien nie, daar is die 8, so, baie mooi uit een geleen nie, maar ons moet altijd gaan kyk na terugsendings ook, hier is jou terugsendings, nou hulle sê hier so, 5 juli is 50 eenhede, wat 380 grand gekoos het, wat 19.000 grand is, nee, so dit is, dit beteken hierdie lot hier so, nee, hierdie 900, het ons 50 teruggestuur. Daar is geen terugsending vir vraag af nie. So, dit is mooi aangeteken, sien jy, so die, hierdie 50 hier so, is connected met hierdie 900 wat ons in juni aangekoop het. Juni aangekoop, 5 juli teruggestuur. En sien jy wat ek nou gedoen het, ek het net, ek het net gaan probeer sin maak uit wat hulle vir my gegee het. Ok, nou kom ons gaan kyk, slot voorraad, ons weet nou al, ons het 40 eenhede oor, nee, hierdie 440 eenhede, wat ons oor het. Ek het het nou daar gaan eerst by 440, maar wat sy 440 eenhede moet ons oor hee? Nou, as ek weer die vraag gaan kyk, eerste in, eerste uit methode. Eerste in, eerste uit, dit beteken wat eerste in is, wat is jou begin, het ons eerste verkoop, en toe verkoop ons hierdie, en toe verkoop ons daar verkoop, so wat het ons eindelijk oor, ons moet ons van onderaf opwerk, nee, nou as ons gaan kyk, ons het 300 laas verkoop, is 300 minder as die 440, en die antwoord is ja, nee, 300 oor 
Wat het ons vir die 300 betaal? Ons het 400 rand betaal en 30 rand betaal wat 430 is. Nee, maar het ons allemaal oor. Ja, so ons kan net sê, hoe is ons my bedrag hier? Dis wat ek moest in totaal betaal het. 120 en 9. Ek gaan dit so veel highlight nou hierso. 120 en 9. As ek dit by mekaar tel, is dit moest 129. En dit weet ek nou al reeds. Ek het dit oor. So ek kan so my net hier gaan skryf. 129.000. En met dit sal jy al reeds so paar punt hee. Hoeveel moet ons nog oor hee? Ons, as ons nog gaan kyk, ons het 44 oor, nee? Hoeveel moet ons nog van die, hoeveel moet ons nog oor hee om by 440 uit te kom? Nou, ek sê so gewoon, ek 440 minus 300 geef jou dan ons wat 140, nee? So as ons 140 oor het, wat het ons betaal? En as jy sien hier, so dit is net 500, so ons het 140 van die 500 oor. So van hierdie 500, dat ons nou oor het, nee? Hoeveel het ons betaal vir elke een? Ons het 350 betaal, maar wat moet ons onthou? Ons het ook vraggeld gehad, nee? So 350 en 25, wat ons nou saamtel, so 375, nee? Dit is dan wat ons oor het hierso, so ons gaan sê 140 mal met 375. En again, hoe krijg ek 375? As ek gaan kyk, wat het ek betaal per item? 350. Ek het vraggeld gehad van 25, by mekaar geteld, 375. En dan het ek net gesê, ok, as ons dit nou by mekaar gaan tel, ek gaan my calculator hier kry, 140 mal met 375 rand, geef my 52.500, en dan kan ek dit ons by mekaar tel en sê, ek het 500, ek het 1, 1 oor, en dan sal ek sê, dit is 8, 1, en dit is my slot voorraad. Waarde neem. Nou, ek het ons gesê, ek gaan vir julle bykie laat werk, maar ek wil gaan gaan kyk, koste van verkoope. Koste van verkoope. As julle die formule ken, he, vir koste van verkoope, en ek skryf om vir julle hier neer, in haar geval, gaan julle kan uitwerk, wat is my koste van verkoope? Kom ons kyk, ons het ons begin voorraad, he, plus aankoope, minus my terugsending, dan gaan ek sê, plus my vraggeld miskien, want dit is my volledige formule, minus my slotvoorraad, want ek het nie belasting nie, en dit gaan ons gee my koste van verkoope, nee. Nou, dit is weer eens net die formule wat julle kan leer, en as julle dit goed leer, gaan julle baie goed doen, want dit skat en bijst. Nou gaf julle in rooi wees, hoe om te kant en bijst. Hier is julle begin, he, 1, 8, 9. So kom ons geskryf om in, begin voorraad is, 1, 8, 9, 1000. Dit is julle eerst die ene keer. As julle voel julle kan voor en toe gaan en ander weer, asjeblief, onthou, ons is allemaal op verskillende vlakke, ek hou daar ook meer van die inkomste staat, jy hou meer van die balans staat, as jy leer nou gevraag het, ek sien jy is baie stil, jy wil nie vraag nie, moet nie skaam weer sê, want hy het al besit iemand langs jou, of in die ander rij, wat die selfde vraag het as jy, as jy te skaam is, daar is die WhatsApp nummer, die WhatsApp nummer is vir jy gegee, stuur die WhatsApp, dan kan ons sien, dan kan ons jy help, ons gaan nie eers weet wie jy is nie, ons gaan nie jou naam noem nie, so, asjeblief, ek sien mevrou Baiman, ons gaan nou vir jy die nummer stuur, As jy dit te skaam en steer het, ons gaan nie eers jylle name noem nie, nee. Ons gaan nie eers iets sê nie. So, net om verder te gaan, ek kan eindelijk, nee, gaan en sê, ek het aankoop en vraag geld saam, maar kom ons hou dit apart, nee, kom ons hou dit apart, want hier is my aankoop, hier is my vraag geld, so as jy dit hou, kon jy die totaal gebruik het, nee. Ons is op slide 14, ja. Excuse me, ja. Daar was dit nou net weer dier die WhatsApp groep gekom, dat jy een bykie te vinnig praat vir die leerders. Ok, sal bykie stadiger gaan? Dankie meneer. 
So as ons kyk nie, na die formule om koste van verkoop uit te werk, ons het begin voorraad, ons het aankoop wat ons moet bijtel, terugsendings, ons moet ons vrachtgeld bijtel, en dan moet ons ons slot voorraad aftrek, en dan krijg ons ons koste van verkoop. So ek nou reeds veel gewaas om jylle voorraad, wat ons as die begin voorraad sien, nie, daar so, te cut and paste in die formule in, daar so sit hy. Toe het ek vir julle gewaas, waar het ons julle aankoop gegeen, julle aankoop sit daar 840.500, en 58.100 is julle vraggeld, so kom ons gaan cut and paste daar twee bedragies, en sit het in, so hier sit ons ons 840.500, en ons vraggeld van 58100. Sien julle, is net kat en pijs, nee. Ek het dan ook vir julle julle terugsendings gegeen, nee, waar is die terugsendings? As julle kyk op julle inlichting, die terugsendings is gegeen as 19.000 rand, sien julle, daar is ons die terugsendings. En dit was die eenhede wat ons gekoop het in juni, en teruggesteer het in juli, nee. So daai 19.000 is my terugsending, en onthou as ek terugstuur, moet ek dit in een haakie sit, want ek het dit terugstuur, ek het dit geminis, ek het die voorraad verminder, ek het dit terugstuur, so altyd in een haakie, jou terugsending of is een minis, nee? En as julle kan sien, ek het nou al reeds vier bedraai hier in my formule, begin voorraad, plus aankoope, minus terugsendings, plus vraggeld, minus slot voorraad. Ek het al reeds vier uit die ses. Nou, wat ook al jylle by jylle vorige vraag oor slot voorraad bereken het, nee, wat ook al jylle voorheen bereken het, kan jylle moes nou net hier gaan invul daar so en sê, my slot voorraad het ek gekry het, wat ook al jylle kry, nee, sit jylle in maar ek gaan nou hierdie in en sit, want dit is wat ek gekry het, en ek hoop dit is die rechte bedrag, en ek geloof dit is die rechte bedrag, nie, want ek het 440 in het oorgehaad, wat het ek laatst gekoop, die 300, maar 300 is moes minder as 440, nie, so ek het nog piekie oor, van die vorige aankoop, wat 140 van daai was, nie, so as ek daai bedrag hier gaan in sit, 1, 8, 1, 500, en omdat dit is nou my vraag 2, nee, as ek gaan kyk aan my vraag 2 hierso, 1.2.2, het ek nou koste van verkoop uitgewerk, dan kom ons gaan skryf dit neer, 1.2.2, en hierdie was ons 1.2.1, nee, wat is my koste van verkoop? Koop jy leid het recht daar by jylle, 1.8.9, 1000 plus 840.500 minus 19.000 plus 58.100 minus 1.8.1.500 en dan gaan het my koste van verkoop gee as 887. Daar is ons sit uit. Nou, dit is net die ene gedeelte van vraag 2, nee, ons het nog een stikkie vir vraag 2. Hoopelik kan ons nou gaan na omkyk, of laat ek vir een paar minuut geen het om daar af te skryf, net weer om seker te maak, gaan dier die twee wat ons nou net gedoen het, so dat julle weet wat julle gedoen het, nee, kyk ga of julle weet wat julle gedoen het, waar het ek die bedrag gekry, hoe het ek het bereken, nee, daar moet ek vir julle gaan dit piekie, moe skoon maak, en dan net weer highlight, nie, want daar ons nou bykie baie gehighlight hier so. So as ons weer gaan kyk na die na die rooie kies, hier so, ek gaan die rooie is veel highlight hier so, veel vraag 2, en wat ek al die bedrag krij, ek het die een bedrag krij hier so, boe vir my vorige vraag, en my vorige vraag het ek gekry daar so, en ek het het moest daar onder ingevul, en dan waar het ek die rest gekry, hier so, en daar so, en daar so, en daar so, sien julle, daar is 6, en toet ons die 5, en die 6, die ene keer het ons toe as een cirkelkie gekry, nee, 
So daar is die 5. En dan het ons die ander gekry, ons het gesê, wat het ons laaste gekoop, ons het 300 laaste gekoop, dat ik dit met een blauw dalk doen, ons het die 300 gekoop, en wat het ons in totaal betaal vir die 300 eenhede? As jylle gaan kyk die totaal, omdat ons allemaal oor het, was het makkelijk, ons kon sê 300 mal met, as jylle bou, kon ons gesê het mal met 430, nou, want daar, dus die eenheid wat oor is, ons het altijd sê, ons het dan nog nie genoeg nie, soos my nou 300 aftrek van 440 af, so wat het ons voor dit gekoop, so uit die 500, moet ons dan ons nog 140 oor heen he, om by dan die 440 uit te kom, wat die boe vir ons geteken is, nie, so, soos hierdie twee kies by mekaar, terwijl die 300 laaste gekoop, 140 van daar oor, en dan gaan ons daar 440 daar krijg. So, dat sy, dit is julle eerste twee, kom ons gaan kyk na die volgende vraag, en dit was weer eens, bruto wins. Hoe werk ons bruto wins uit? Bruto wins, en hier ontak het vir ons nou nou mooi verduidelik, dit is verkope, minus, koste van verkoop, nee, wat het ons hier uitgewerkt, jylle, ons het koste van verkoop uitgewerkt, so kom ons sit om so lang in, dit is 8, 8, 7, 100, nee, dit is ons jou koste van verkoop, en dan kom ons kyk, waar is my verkoop, jylle, jylle het hier gesê verkoop, ons het 2300 eenhede verkoop, nee, sien jylle hieronder, verkoop by nummer 7, ons is nog op plaats uit 14, 2300 eenhede teen wat 600 rand elk verkoop. So wat is my totale verkoop? My totale verkoop is 1.380.000. Nou, wat gaan ons doen? Ons gaan om net cut and paste. Nee, ons gaan cut and paste. Sê daar verkoop, onder daar, en is 1.380, en dan gooi ons net die nulle aan, 1.380.000. En so gaan ek moes my bruto wens gaan bereken. So kom, ek schrijf het graag veel uit, minus 8, 8, 7, 100, en dan ga ek moest my broer te wens krijg van 4, 9, 2, 900. En daar is hy. En as jylle kan sien, ons het nou al daai gedoen, en weer eens, as ek moet veel wees, hier so het ek die verkoope ingegooi, nee, dis jou verkoope, wat was my koste van verkoope, vorige vraag afgebring, na my derde vraag toe, en dis weer die recept wat ek gesê het. Slotvoorraad, eerste, dan koste van verkoope, dan broed die wins, en dan daag miskien die wins opslag, as ons het gekraai het, nee. Ek hoop jylle verstaan, ek hoop jylle het nie vraag nie, as jylle vraag het, asjeblief vraag, ons kan weer dier het gaan, as al enig iets is wat onzeker, of nie helemaal clear is nie, asjeblief, sê, dan kan ons het weer doen, nee. Ek gaan vir julle so minuut geën net om weer daarna te kyk, as julle, as julle onthou nie, nee, ek sê altyd vir my kinders in my klas, daar is geen rede vir julle om boor te wees en om te wacht nie, nee, gaan aan, as julle voel julle het die werk onder die knie, en julle verstaan alles, gaan aan, julle hoef vir niemand te wacht, nee, as ek, as julle weer, as julle sikkel met iets in boor, en noem het daar, en dan kan ons moes, as ek daar kom, dan kan ek moes met veel help daarmee, nee, Julle hoef verherig nie vir my te wacht nie, want daar ons is allemaal op verskillende vlakke, so as dit blief beweeg aan. Kom ons gaan kyk. Die einde oorweeg dit, nee, dit is nou die volgende vraag. Oorweeg dit om die voorraad wat daar sê metode na die gedeegde gemiddelde metode te verander. Bereken die waarde van die eindvoorraad, en again, nou weer, wat moet ons eerste doen? Bereken die wat? Die eindvoorraad, ek weet nie, ga hier so stop, bereken die eindvoorraad, op 31 december, nee, so, as ons nou dit moet gaan doen, dan gaan ons weer die eindvoorraad moet doen, en dan, die geweegde gemiddeld, en dan gaan ons kyk, wat sal die effect op die brute wins wees, so ons gaan heel moendlik, definitief, die koste van verkoop moet uitwerp, en dan dit dan gebruik, nee, maar die eindvoorraad eerste, so die eindvoorraad, vir geweegde gemiddeld, ons gaan kyk, net gaan we die 
vast zijn. Zo so, gewicht en gemiddeld, nee. Ik heb jullie kan daar um, formule mooi onthou. Zo so, is vraag wat nou? Vraag 1, 2, 3. Dan gaan ze maar aan die kant doen. 1.2.3. En dit is mijn slotvoorraad. Um, maar ik wil nu eerst die gemiddelde prijs krijgen. Nee, die gemiddelde prijs. Onthou. Randwaarde boe. En die. Eenhede. Onder. Nee. So, als ik nou gaan kyk die randwaarde. Waar begin ik? Ik begin altijd bij die begin voorraad. Nee. Die begin voorraad. Is. 189. Zie je, kat en pijst. En dan moet ik het graag weer schoon maken, so zodat ons mooi kan zien. En dat ik weer mooi kan wijzen waarmee ik het doe. Nee, zo so kat en pijst. Begin voorraad. Kom ons maak al die bedragjes en die andere dag dat ons gaan gebruiken. Zo, so, daar is ons 189. Begin voorraad 189. Hoeveel eenheden heeft ons gekocht voor 189? 540, nee, zo so kom ons gaan schrijven om en je was 540. En dit moet zelfs moet maken, is het woord samen. Nee. Wat het ons aangekoop, totale aankoop met vraaggeld, en gaan ze met de bedragen gebruiken, is een beetje makkelijker. Als ze gaan kijken, gewerkt en gemiddeld, wat het ik totaal betaal, je neergeacht Hoeveel je neer heeft ik gekoop? 2250, nee. Zoals so ik het gaan schrijven, hier zo. Ik heb het gegeven, oeh, ik heb die highlight hier zo veel van groen en groen. Zien we die groen is? Nou ga ik die rode doen. Nee. Ik ga zeggen plus 8, 9, 8. 600. En hoeveel eenheden heb ik in totaal aangekoop? 2.251. Nee. Zien, dit is die twee rode kies nou. Voor je aankoop. So, informatie en ligging bij informatie P. En dan hoeveel heb ik teruggestuurd? Hoeveel heb ik teruggestuurd? Hulle sê ek het 50 teruggestuurd. Die 19.000 rand. So wat moet ik gaan doen hier? So ek moet gaan sê minus 50. Een jyde. Maar minus 19.000 rand. En dan kan ek moes nou die gemiddelde prijs uitwerk. Nee. So, als we nou gaan kijken om die gemiddelde prijs uit te werken, zie je die woonste bedrag bij elkaar getel. Dan vir jou 1, 0, 6, 8, 600 gee. Dat ik niet dubbel zeker maak. Dit is en dan kan ik zeggen 540 plus 2250 minus 50 en dan geef ik mij 2740 hier nee. En als ik dit dan deel met elkaar, 1068 600 gedeeld door 2740, dan ik moest nou 390 rand per eenheid krijgen. Nee. Kan ik vragen, is ons klaar met die som? Is ons nou klaar? Dat is net per eenheid. Is ons helemaal klaar? Of wil ons kijken wat die waarde van mijn slot voorraad? Je naar school wat iets wil sê. Niks nie. Want is niet klaar nie, nee? Hoe kom nie? Want... Ons het 440 eenhede oor. En wat ek sal gaan sê is, onthou, as ons hier die 440 eenhede oor het, nee, gaan ons het hier moet inbring. En sê, mal met hoeveel eenhede. Ons het 440 eenhede oor by, met een gemiddelde prijs van 390 rand. Dit is die gemiddelde prijs, nee, is 390. Hoeveel eenhede het ons oor? 440, want ons wil die totale slot voorraad waarde hee. En dan moet ons nou gaan sê, mal met 440 en dan gaan we ons 1, 7, 1, 600 krijgen. En zoals jullie kan zien, is dit dan mijn slot voorraad ze waarde. Dus wat ik nou oor het in het einde van het jaar. 
So, dit is min of meer die manier om hierdie twee metasie methodes te gebruik. Weerbare punte. Nou, as ons aangaan, wat sal die effect op die bruto wins wees indien die eienaar hierdie metasie methode verander verskaf cijfers? Onthou net graad 12, so ons kan nie chop and change, ons kan nie hierdie jaar eerste en eerste uitgebruik nie, en dan volgende jaar geweeg gemiddeld nie, ons kan nie so, ons moet vir SARS vraag, um, die, in, die inkomstedienst vraag of hulle, um, of, of ons mag verander, en dan as hulle sê ons mag verander, dan kan ons eerst verander nie, maar kom ons kyk wat sal gebeur met die bruto wins, as ons verander. Nou ek sal sê, Ek sal hierdie bedrag hier wat ek nou uitgewerk het as my slotvoorraad, nee? As ek nou gaan kyk, my slotvoorraad is hierdie 171600. As ek dit moet gebruik, wat gaan gebeur met my koste van verkope? En hulle vraag vir cijfers, nee? 171, nou ek gaan die selfde gebruik hier so, nee? Die selfde energie. Al wat verander, soos ek voorheen gesê het, is jou slotvoorraad. Alles anders bly precies die selfde. En as ek dit nou hier gaan invul, Wat is die bedrag nou weer vir jou slotvoorraad? Is 171. 600, sien jylle? Dit is nou maar net wat ek gekry het vir my vorige berekening af. En dan, as ek my koste van verkoop uitwerk, dan gaan jy sien, wat is die verskil hier? So die verskil is maar um, 181500. So die verskil van die 2 is 9900. Sien jy, hier het ons nou minder afgetrek. Um, en die verskil was... 9900 van die twee slotvoorrade. So onthou jou bate was nou hoer, want ons het die meer onlangse prijse gebruik, by die eerste en eerste uit. Maar dan met die koste van verkoop, gaan my koste van verkoop moest nou bykie wat minder wees of meer wees. Ek denk gaan bykie minder wees. Nee, so jy kan jou koste van verkoop as jy al die goeikies oortrek en sê, um, dit bly die selte, mos jou begin voorraad, jou eindvoorraad, ach, jou begin voorraad, jou aankoop, jou terugsendings, jou vrachtgeld, bly mos precies die selte, die enigste ding wat verskil, is jou eindvoorraad. En daar gaan jy mos nou sien, jou kost aan verkoop, gaan um, bykie minder wees, so jy kan sê 887100 minus 9900, want dit gaan mos nou minder wees, so jy gaan sien, jou kost aan verkoop, gaan 8, 7,700 wees, en dan as ek dit in my vergelijking hier so inskuive, onthou jou koste verkoop, en dan moes jy hier inskuive, dan gaan jy sien vir die vraag, um, as ek dit dan gaan uitwerk, jy verkoop bly die selfde, 1,380, onthou as my poot het nou weer bedoot, 1,380, uh, 300, so 1,380,000 minus 8,700, beteken ons gaan ons bykie meer as die broete wins hee met die met die methode, nee, ons gaan meer wins maak met die methode en onthoud, dit, dit, dit gaan uitbalanseer oor het tydwerk, so my nie denk, oh, hierdie jaar omdat ons nou hierdie methode maak, uh, gebruik gaan ons nou meer wins maak en dit is nou slaag vir die bezigheid, nee, ons gaan ons definitief um, dit uitbalanseer, want wat ons koop en verkoop, bly moest die selfde nee, Het is nie dat ons een ander bedrag ontvang nou nie. En daar gaan jy sien, ons wins is bykie meer, 5000, ach, 502,800, en dit is bykie hoer. So, as ons die vraag gaan antwoord nou, wat sal die effect op die bruto wins wees? So, jy kan sê, bruto wins, dan gaan dit afkort, gaan hoer wees. Hoekom? Want die koste van verkoop is minder. Ek moet dat wel seker maak. Ja. En dan moet jy net die, die bedrag, bedrag vir ons neerskraak, want hy verskaf baie belangrik om die volvraag te lees, verskaf cijfers, as jylle die cijfers gaan uithaal, dan gaan jylle moest nou sien, um, en ek sal het somme net um, los wegskryf, um, eerste in en eerste uit, sy koste van verkoop, was 
as jy nou gaan kyk, wat was dit nou alweer 88700, en die geweegd gemiddelde, sy koste was, 877200. Dat sê. Ek hoop jylle hou by, ek hoop ek gaan stadig genoeg, asjeblief laat vir my weet, as ek te vinnig steeds gaan, en onthou, as ek vir jou persoonlijk te stadig gaan, onthou jy, Elke persoon is sy eie persoon, vind die werk makkeliker, as die volgende persoon, as jy so is, en jy voel die werk is, ok, beweeg aan, as jy blief beweeg aan. Klaar met die vraag, nou gaan sal ek bekie kyk na interne beheer, so interne beheer, ek sal sê altyd lees elke woord, en nie so sal jy sien, dit is nou die poeding gedeelte, so nie die poeding is, jou laaste stikkie van 9 punte, en hulle vraag hier vir jou, jy word voorsien van inlichting met betrekking tot liene mebeleers, hulle verkoop tafels, vir eens, hulle verkoop tafels, hulle verkoop stoele, en hulle verkoop beddens, slechts vir content, die eienaar is bekommerd dat die cijfers verskaf swak in tende beheer en besluit neem om toon, so daar is probleme, nee, die cijfers sê daar is bykie probleme, daar is slechte beheer, identificeer een probleem vir elke product, haal cijfers aan, ek gaan nie dit meer kan sê nie, haal cijfers aan, gee in elke geval raad oor hoe om die probleem op te los, hoe wat kan ons doen om die probleem op te los? Nou ek sal graag wil hee, jylle moet so 5 minuute, net bykie hierna kyk, kyk na dit, daar is die baan inlichting nie, kyk of jylle tenminste die probleem kan identificeer vir tafel, stoel en beddens, nie die probleem tenminste, en een cijfer te gee, en dan gee in elke geval bykie raad oor hoe meer die probleem op te los, net so vir jylle so 3 tot 5 meter gee, as jylle wil in jylle klasse, ek denk daar is 5 klasse, as jylle in jylle 5 klasse wil bykie saamwerk en saam praat, en gee nie om nie, hang af van jylle faciliteerder in die klas, of jy onderwijser in die klas, maar kyk bykie na dit, en gaan kyk, of daar gesteelde items is, miskien, of daar te veel items aan voorhande is, koop ons te veel, en verkoop te min, is daar ook geld weg, gaan kyk, dit is nou nog meer, bykie tips wat ek jylle kan gee, As jylle vraag het onthou, ek is hier so, enige tyd, as jylle voel die werk is bieke moeilik, vat die twee minuut te breek, so dat jylle kan vol aandag gee, wanneer ek die antwoorde vir jylle gee,
Maar kijk, kom ons kijken, ga je zo so naar die tafels? Nee. En weer eens, ik zal altijd kijken. Ik zie ek, ek, daar kom een vraag hier. Ik uh, ga 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 so as ons 50 eenheid het, ek sien my potlijf is beekie pap, as ons 50 eenheid het, nee, en het vir julle daar um, highlight, 50 eenheid, as ons 670 eenheid aangekoop het, hoeveel eenheid kan ons aankoop, en dit beteken ons kan, uh, hoeveel kan ons verkoop, ons kan dan 720 eenheid verkoop van die tafels, nee, so 720 eenheid kan ons koop, uh, of verkoop bedoel ek, 720 eenhede kan ons verkoop, en hoeveel het ons toe verkoop? 600, nee. So as ons sê, 50 plus, en dis nou dit vir die tafels, nee, 50 plus 670, dit beteken ons aan 720 verkoop, en ons het 600 verkoop, hoeveel moet ons oor he? Ons moet ons 120 oor he, nee. Het ons 120 oor? En hulle sê, eenhede volgens die fysische telling ten die jaar einde. Hulle sê, ons het 90 eenhede oor. So, as ons sê, ons het, ons moet eindelijk 120 oor en ons het 90. Waar is die 30? So, ons kan sê, 30 tafels is gesteel, nee, of ons het het verloor, of dis ewers. Ek weet nie waar dit is, nee, nee, die 30 eenhede is helemaal weg. Um, so, wat kan jy sê, 30 eenhede is gesteel, en wat kan ons doen om diefstal weer eens te voorkom? En ons het daar nog gekyk vroeger vandag. Ons kan ons sê, ons gaan um, camera's installeer en ons gaan daak een sekuriteit persoon he, um, wat seker maak, daar word nie tafels um, net op pakjes gelaai nie. Ons sal kyk dat um, die miskien die dokumentatie um, dokumentatie onthou daar betrouw daar woordkie nie, wat ons voor na gekyk het, dokumentatie recht geleaseer is, en dat ons seker maak, wat ook al ons um, aankoop, dat die rechte hoeveelheid is, wat afgelever is, bijvoorbeeld, nee. Nou, tafels, dis die gesteelde kant, nee, so ons nou gaan kyk, ons kan nie, ons kan die stoelen ene doen, ons nou nie tyd op, maar jy kan rarig gaan kyk, aanvangsvoorraad plus aankoope, minus verkoope, sal vir jou die eenhede geer, wat jy hier so het, as 199, nee. Nou, as jy gaan kyk, 199, lyk daar na baie, maar onthou, dit is die stoele, die stoele is kleiner, vir mense sal seker makkelijker een stoel koop, of meer stoele as tafels koop, as ons kyk na die getalle, nee, maar as ons weer eens gaan sê, 209 plus 2390 minus 2400, ons gaan 199 um, stoele koop, oor he. so dit is fijn, daar is niks gesteel nie, maar, as ons gaan kyk, hoeveel, hoeveel vraag ons vir een stoel, ons verkoop elke stoel vir 800 rand, nee, kom ons gaan kyk of daar dalke probleem is, as ons sê 800 rand, maal met wat ons verkoop het, hoeveel het ons verkoop, ons het 2400 verkoop, nee, so stoele beteken nou, hoeveel het ons verkoop, Ons het al 2400 stoelen verkoop, ten wat bedrag, 800 rand, nee. So hoeveel was my verkoop dan, en as ons ons verkoop dan gaan uitwerk, 2400 stoelen, maal met 800 rand per stoel, dan gaan ons 1.920.000 rand kry. Maar, wat het ons eindelijk hier so bedra werkelijk gedefinieer, wat het ons eindelijk gekry? 1.000.000 800.000, nee, sien jylle, so as ons 1.800.000 gekry het, wat beteken dit? Dit is al geld weg, dat is al 120.000 rand gesteel, sien jylle dit, en jylle kan dit in jylle antwoordelijke mooi inskryf in jylle tabelle, nee, so die stoele, as ons nog gaan kyk, as ons 120.000 rand gesteel is, dan is dit ons spaargeld, nee, 10.000 rand te maand, spaargeld, wat kan die bezigheid doen om seker te maak? Daar word nie geld gesteel nie. En om te denk, 
wie loop met 800 rand die is daar rond in die sak, en kom ons sê, jy koop vier stoele, dit is baie geld, nee, 3600 rand kontant in jou hand, dit is ons gevaarlik, nee, hulle sê, sof jou die boe, alles word kontant gedoen, nee, alles word kontant gedoen, denk oor waar ons staan met die coronavirus, met geld wat hande wissel, bykie, bykie daar, hier vat ek, hier vat jy, Denk jylle dit is veilig? Of denk jylle ons moet daar ook meer technologies raak en maak een snap scan of een zapper bak uit kry of krediet, kaart faciliteit waar mense daar ook kaarte kan swaad nie. Want daar is al nie geld is wat gedeponeer hoef te word in die bank nie. Dan dan spaar ons pas bykie tyd, ook om in die bank sy rui te gaan staan met die kontant of om sekuriteitsmaatskapie te kry met kontant op te tel Denk daar aan, nee, so stoele, om dat kontant gesteel is, sal ek sê, denk bykie, wat kan ons doen as die bezigheid om seker te maak, daar word nie geld gesteel nie. En ek sal altyd sê, ek hou van nogal die nieuwe technologie op een phone of op een kaart, dit is bykie veiliger as om met 10.000 rand in jou sak rond te loop. Nee, Nou, omdat ons nou reeds gekyk het na een probleem wat gesteelde goedere het en gesteelde geld in het, en daar is net so'n bykie inlichting, wat anders kan ons doen? Nou, as ons gaan kyk hierso, ons het nogal baie eenhede nie, verkoop van die stoele, ons verkoop baie stoele, en ons verkoop baie tafels, as ons dit nou vergelijk met die beddens, en dan gaan so met die hele lijnkie nou veel laag, dat eenhede verkoop, wat verkoop ons die minste van, die beddens nie, en as ons gaan kyk, bed is een groe ding nie, is nogal een groe ding, hoeveel beddens het ons oor? jylle 200 beddens oor. Hoeveel het ons verkoop? Net 480, nee. So, ons verkoop daar ook nie genoeg beddens nie. Ons prijs is daar ook bykie hoog vir eenheid, ons het nou nie vergelijkings met ander bezighede nie, maar daar ook is ons prijs bykie dier en mense koop nie ons beddens nie. Maar ek sal sê, ons hou te veel beddens aan. En dit kan daar ook beskadig word, dit is groot items, waar gaan ons hulle behere, waar gaan ons hulle stoor, 200 beddens is so baie, nee, so ek sal sê vir die beddens, en dit is eindelijk die moeilike enekie, is die beddens te veel voorraad, en daak sal ek sê, ons het 200 oor, en net 480 verkoop, en dan sal ek sê, om het op te los, hou minder voorraad aan. Ek hoop dit maak sin, ek hoop nie dat ons enige vrouw nie, maar as al vrouw is, as het lief, jy is baie stil, ek hou van vrouw, want het dit beteken jylle is bezig met die werk, en jylle hou baie, enige comments, ons het nog genoeg tyd om een redelike groot gedeelte van die vraag 2 te doen, ek hoop as jylle vraag het, stuur jylle dit dier, ek het nog niks gekry nie, Ek sal vir julle gaan gauw blaas kans gee net om te begin lees. As julle begin lees vraag 2.1, beteken julle met die eindvoorraad vir kabinette op 30 september bereken. Ek wil vir julle so 4 minuut gee om die 6 punte te doen. Vir George Grande, die meerderheids aandeler en hap van Grande beperk, die maatskapie verskaf kabinette en lampe en aan die telle, die periodieke stelsel weer eens word gebruik en hulle vraag eerstens vir jou om die eindvoorraad van die kabinette te bereken vir die eerste en eerste uitmethode wat is oor die wat ons laaste gekoop het, nee, wat ons heel laaste gekoop het, dit is wat ons oor het, so ek sal het weer sê dit wat ons heel laaste gekoop het is wat ons oor het so so 3-4 minuut om dit uit te werk
Als je bezig is, ik wil niet veel attent maken op die 20 eenheden wat ons teruggesteer het nie. Kijk waar het ons het teruggesteer, gaan maak die connectie, gaan lees die inlichting kie deur, gaan maak seker en verstaan. Begin met die eenhede, dan werk met die rand bedra. Ja, ik hoop jullie is amper echt van mij. Dan nou, gaan we gaan kijken naar die slotvoorraad. Eerste in, eerste uit. Kijk, kom eens kijken dan nou. Ik heb je les raag van mij. Kom eens kijken gaan gauw. Kom eens gaan kijken. Ons is niet bezig met kabinetten. Nee, ons gaan nu niet focus op kabinetten. We gaan niet kijken naar alle andere dingen. Nee, 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 lampen en alle dingen. Nee, we gaan kijken niet naar kabinetten. En dat is ons het 370 kabinetten gehad. En die begin. Zien jullie die voorraad saldus? Hoeveel is ons oor? 280. Nee. So as ons gaan kyk, ek sal altyd in my antwoordboek gaan sê, my berekeninge is hier so nee, hoeveel het ek oor? Ek het 280 oor. Hoeveel het ons oor? 280, maar wat is 280? So wat ons laaste gekoop het, wat het ons gekoop? Ons het in januari gekoop, ons het in april gekoop en ons het in juli gekoop, sien jylle? So ons het aangekoop 800 in januari, 1200 in april, 250 in juli. En als ons al hierdie by mekaar tel, ek gaan het veel, as ons hierdie groen is by mekaar, 800 plus 1200 is ons 2000, plus 250, as jy hierdie by mekaar gaan tel, dan gaan jy moest nou jou, jou bedrag kry, so van 2250, nee. Maar, hoeveel het ons teruggestuur? 20, maar nou moet ons gaan kyk, daai 20 het ons hoeveel betaal voor? 1100. So van wat sy lot het ons teruggestuur? Van hierdie 250, nee. So as ons 200, uh, 250 gekoop het en 20 teruggestuur het, hoeveel het ons oor? En as ons gaan kyk, hoeveel het ons oor? Enig iemand in die, in die chatbox iets sê, enig iemand, iemand in die klas iets sê, wil jy die antwoord gee, hoeveel het ons oor van die 250? As ons 20 teruggestuur het. Niemand nie. Oké, okay, so as ons 250 aangekoop het, vir die 1100, nee, en ons het 20 van die teruggestuur vir die 1100, hoe vind het ons oor? Nee, 200 en? Hoopelik is het 230, nee, 230, en soos jylle kan sien, daar is die vraaggeld nie, nee, daar is die vraaggeld nie, so 230 items oor, maar nou moet ons weet, ons het 230 items oor tegen die prijs van 1100, nee? Maar ons is nou nog nie by ons golden figure van 280, nee? Hoe gaan ons by 280 uitkom? Ons gaan nou sê 280 minus die 230, hoeveel het ons dan? 50, nee? So 50 van die vorige lot het ons ook oor he, want ons moet hierdie twee keer van mekaar kan tel en sê, ons het 280 items oor, nee? So as ons 230 items oor he, tegen 1100, hoeveel ander items het ons oor? Kom, ons gaan kyk na die inlichting weer eens. Van hierdie 250 het ons 20 teruggesteer 230 oor. Dit beteken ons het hoeveel hier oor? Ons het 50 oor, nee, kom ons gaan kyk gaan gauw, ek het ons gesê 50, nee, en wat het ons betaal? Ons het 990 rand betaal, so ons kan sê 50 
by 990 en dan gaan ons moest daar bedrag hier kry. So kom ons hier 2300 Ach, sorry, 230 maal met 1100 Ze gaan 253 hier. En 50 maal 99. Dan maak ik 49.500 hier. En als ik hier twee keer bij elkaar optel. Dan heb ik 302.500. Krijg daar is mijn eerste 6 punten voor die vraag. Nee. Dit is vraag 1. Vraag 2. Bereken die winstopslag wat in 2019 behaal is. Bereken die antwoord. Maak die saak nie. Nee. As ek jou die antwoord ook gee. En jy praat antwoord ook. Jy kan ook jy beander. Jy hoef nie altyd precies te volg soos wat hulle het vir jou gee nie. Nee. Maak nie seker dat die rechte antwoord even sta. Nou hulle vraag weer vir kabinette. Nee. As ons dan die tweede vraag gaan kyk. Bereken die winstopslag behaal. Nou ek gaan vir julle net een minuut gee om die winsopslag te behaal. En ek gaan vir julle hier so dit wees winsopslag. Nee, wat is die persentatie? So hulle wil eindelijk hee. Wat is hier die vraag die ek in kie daar? Wat is dit? Laas jaar was dit 73. Wat is dit nou? Ek gaan vir julle so so minuut, kom ons sê 2 minuut gee om het gehad te doen. So vir vier punte nie. So jylle moet die minste vier dinge hee, drie bedrag met die persentatie miskien of so, om die vier punte te kry. Wees al jylle berekeninge. Asseblief, weer eens, as al vraag is, ek kyk hier so na die vraag, hier sê aan die kant, ek sê nie vraag nie, ek hoop jylle gaat in die examen, kyk, ek gaan nou graag vir jylle doen, kom ons kyk, so ek het my verkoop, nee, as ek gaan kyk hier so, laat ek hier in die kraai, my verkoop, hier so sit hy, Hier is my koste van verkoop en onthou, my winsopslag, ek moet eerst my wins kry en dan dit op my koste van verkoop is het, want jou koste van verkoop, net die tip, is altyd 100%, is altyd 100%, nee, koste van verkoop, wat het ek gekoop? Dit, wat het ek betaal? Dit, vol bedrag, nee, altyd 100%, so koste van verkoop, altyd 100%, so kom ons gaan kyk, brief hier 8-0, Minus my koste van verkoope. Wat was my koste van verkoope? 2 miljoen, 170, 500. Nee, daar gaan het my bruto wins gee. Nee, my bruto wins, my bruto wins is dan, ek het raar kree, wat eigenlijk werk is, 1,3,09,500. Nee, en daar gaan ek dit, nou 1,3,09,500, op my koste van verkoope van 2,1,7,0,500 sit. Nee, maar met 100, want ek soek een persentatie, daar so sê, en dan krij ek 60.3%. Maar kom ons uit dit op 60%, en dan as men sê 60%, want laas jaar was het, 73, daar was nie een decimaal nie, so 60, 60.3, maak jy sak wat julle, die decimale gebruik jy en gebruik twee, kyk maar wat hulle vir jou vraag in jou, in jou inlichting, in die begin van die vraag stel, maar ons merk gewoon ek daar ook recht, hoor, 60, 60.3, 60.33, ons sal al 3 am aanvaard. So daar is daar enkie gedoen, nou kom ons kyk jou volgende vraag, verskaf twee punte met cijfers om te bewys dat die besluit die doel wat te behaal het. Nou wat het ons besluit? Nee, ons het besluit, ons gaan ons winsopslag verminder, so ons gaan dit goedkoper maak, nee, per eenheid, 
en ons gaan sê van 73% na 60% beweeg. Nou, as ons gaan kyk wat het gebeur, ons het definitief meer klante op rekord, ons het 26 gehad uit ons 3, 37, so ons gaan sê punt 1, meer klante, en onthou altyd, ons moet bewys sê vir wat ons sê nie, ons het 26 gehad, nou het ons 37, so ons het 11 meer, as die vorige jaar nie, En dan as ons gaan kyk na wat het gebeur met ons verkope. Ons verkope het lekker toegeneem, nee. Ons kan sê, ons verkope het toegeneem. Ja, die verkooprys het ook verhoog, want prysse gaan toch op van jaar tot jaar. Maar ons kan dan sê, wat is anders voordelig, is ons het definitief meer verkope gehad. En ons kan sê, ons verkope is 3,480 gewees. Weer eens, het was 3375. En nou is dit meer, het is nou 3480. So ons het nog steeds goed verkoop. Nee, as ons nou die volgende vraag kyk, wat ek vir julle wil bykie vraag, tyd voorgeer, want ons het nog so bekie tyd, nog so 10 minute, ek sal vir julle die laaste 2 minute die koos aanstuur, as julle wil speel, dan kan julle, anders, ja, daar gaan ons dan maar net oorstaan. As ons dan kyk na die volgende een, die help voel dat hierdie besluit ook die maatskapie negatief invloed het, verskaf 2 punte met cijfers en boekstaaf dit, so ons moet ook sê, die besluit het al vir ons negatief geraak, en daar moet ek nie graag op julle help hier, so hoe het het ons negatief geraak? Ons het definitief minder beddings verkoop, nee, minder verkoop, ons het minder beddings verkoop, maar ek denk nie, dit is net as gevolg van die winsomslag nie, nee, so ons het minder verkoop, en ons het ook minder wins gemaakt, nee, hoe het ons minder wins gemaakt? As jy gaan kyk na jou verskil tussen verkoop en koste van verkoop, die verskil tussen daai, Ons het definitief bykie minder wins gemaakt as die vorige jaar nie. So, dit is die twee wat jy kan gaan kyk. Ek wil graag bykie vinniger gaan onthou. Die vraag, ek voel, dit is een goeie vraag om te vraag, maar ek wil graag hee, ons moet daar weer die rekeninge uitkom. So ek wil nie, ek wil nie te veel focus op die vraag op hierdie oomlik nie. Kom ons kyk, ek gaan geer die directeere raad om hierdie probleem op te los. Ek gaan hom ook oorstaan. Ek wil graag gee, ons moet graag een bykie kyk na die lampe. Nee, want dit is nou lekker ene keer, lampe. So kom ons gaan kyk na die lampe. So kom ons kyk om ons hierdie 12 punte kan doen, want dit is een redelike makkelike 12 punte. En dan gaan ons met dit afsluit, nee. So die vraag hier is of die lampe 2.3, bereken die voorraad houdingsperiode vir lampe gebruik die eindvoorraad. So die voorraad vir houdingsperiode. So ek wil graag af julle my niet gee vir die voorraad vir houdingsperiode. Vir die lampe, nee, die eindvoorraad moet gebruik word. En as julle wil gaan kyk, onthou op julle inlichting. Die periode is altyd waar gemiddelde voorraad of dan slot voorraad gebruik word vir koste van verkope. So kom ons kyk of julle dit kan doen. Onthou, dit is net cut and paste. En dit is waar ek wil uitkom, is al die makkelijke pinkies, nee. So slotvoorraad is 59.625 oor wat die totale aankope, totale aankope, of wat is die koste van verkope, wat is die in met ons gebruik? Wat met ons gebruik? Wat is die formule? Koste van verkope, nee. So cut and paste, 
maalmet 3, 6, 5, 1, en dan gaan ons moest die bedrag hier kry, en daar sien jylle, vir 3 punte, cut and paste, cut and paste, jylle ken die formule, en dan kan jylle dit somme in jylle antwoordboeken inskryf, 930, 375, maalmet 3, 6, 5, daar, en dan gaan jylle ietsie kry, soos 23 punt, 3, 9 daar, of jylle kan sê, 23 daar, en dit is dit, so ons het genoeg lampe, vir die volgende 23 daal. En weer eens wat ek die bedrag gekry, kom ek highlight vir julle, daar is die slotvoorraad, nee, slotvoorraad, want ek gevraagd is slotvoorraad, kost dat van verkoop het, daar is die kost dat van verkoop het, daar is ons sit hy, en dan is dit gedoen. Kom ons kyk of ons nog enige kan doen, ek gaan nie te vjaag nie, bereken die getal lampe wat vermis word, so hoeveel getal lampe word vermis vir 5 punte, As ons gaan kyk na hoeveel lampe vermis word, ek wil vir julle 2 minuute gee, want daar ons gaan net na die lampe kyk, laat ek somme aan die kleer gebruik hier so, lampe, wat sy lampe, hier is die eenjere, ek sal sê focus op hier die eenjere hier so, hoeveel lampe word vermis, kom ons kyk of julle daar 5 punte kan kry. So as ons gaan kyk na die vermiste lampe, ons het 600 gehad aan die begin nie, daar was die 600. Hoeveel het ons bijgekry? Ons het 3800 bijgekry. Dit beteken ons kan 4400 verkoop, ons kan soveel verkoop. Hoeveel het ons wel verkoop? Hoeveel het ons wel verkoop? Ons het verkoop gehad van 3, 6, 7, 5, nee. So dit is wat ons verkoop het, so as ek gaan sê, minus 3, 6, 7, 5, nee, hoeveel moet ek eindelijk oor hee? Ek moet eindelijk 725 oor hee. Maar het ek 725 oor, of het ek net 265 oor? En soos julle kan sê, ek het net 265 oor, so hoeveel is weg? Soos ek sê, minus 265 oor, daar gaan ek aan uitwerk, hoeveel ek missing het, en ek het dan 460 wat verloor is, wat weg is, nee, 460 lampe wat weg is, nogal baie al. Nou, ons is eindelijk op die einde, ek wil net vir julle sê, daar is nog een paar minuut te tyd, as julle vrouw het, as julle wil, en julle stap, en julle is nog bykie by die school, wat Baie dankie meneer, hier is geen ander vraag in die chat nie. Ek sien is baie stel, ek hoop. Collega's, indien jylle enige vraag het, kan jy asjeblief die raise your hand functionality gebruik? Ek sal vir jy unmute, of as die leders enige vraag het vir meneer Snijman, dan kan ons ook net vir jylle unmute, so dat jylle self kan vraag. Aanvankelijk kan jylle ook dit dan in die chatpad insit, ek sal dit vir jylle lees ook, en dan kan meneer Steinman dit vir jylle antwoord. As daar geen vraag is nie, ek gaan nog steeds hier so wees vir die rekkie, jylle is welkom, ek is hier, as daar enige vraag is, of enige kommentaar is, voel as blief vry, ek is nog hier so vir die rekkie, anders nie, wees veilig, draai die masker, sanitize, en dan hoop ek, sien jylle allemaal vrydag. Baie dankie vir die opwindende sessie, meneer. Dankie mevrouw, baie man. Tot ziens, collega's.